ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் எலமெண்ட்ஸு ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸில் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பரில் அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கிறது இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் ஒரு எலமெண்ட் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு நம்மளால் ரெக்னைஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு ஈஸியாக நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ பாதி பேர்டன் இங்கேயே குறையுது நம்ம பீராடிக் டேபிளை நமக்கு ஃபெமிலியராக மாற்றி வச்சுக்கிட்டோம் நமக்கு ஃபெமிலியராக பீராடிக் டேபிள் இருந்துச்சுன்னா அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் படிக்கிறது ரொம்ப படித்து புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் என்ன ஒரு எலமெண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு எப்படி ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்றது தான் இந்த வீடியோ இதுதான் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் எலமெண்ட்ஸை எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டேர்ம்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்று பீரியட்ஸ் இன்னொன்று குரூப்ஸ் பீரியட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீரியாடிக் டேபிளில் லெஃப்ட் டு ரைட் ட்ராவல் பண்ணும் பொழுது எவ்வளோ ஹரிசாண்டல் ரோஸ் கிடைக்குதோ அதுதான் பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே நம்பர் கொடுத்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் டோட்டலி செவன் பீரியட்ஸ் இருக்குது பீரியாடிக் டேபிளில் லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்குற லேந்தனைட்ஸ் அண்ட் ஆக்டினைட்ஸ் அவங்க ஃபோர்டீன் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம தனி பீரியட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கக்கூடாது அவங்க சிக்ஸ்த் அண்ட் செவன்த் பீரியட்குள்ளேயே வந்துடுவாங்க அப்போ பீரியட்ஸ் மொத்தம் ஏழு நம்பர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குரூப்ஸ் குரூப்ஸ் வந்து ஒரு பீரியாடிக் டேபிளில் டாப் டு பாட்டம் ட்ராவல் பண்ணும் பொழுது எவ்வளோ வெர்டிக்கல் காலம்ஸ் கிடைக்கிதோ அதை குரூப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பீரியாடிக் டேபிளில் மொத்தம் எயிட்டீன் குரூப்ஸ் வந்து இருக்குது இங்கேயும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் லேந்தனைட்ஸ் அண்ட் ஆக்டினைட்ஸை தனி குரூப்பாக நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கக்கூடாது இவங்க தேர்ட் குரூப்குள்ளேயே வந்துடுவாங்க ஃபோர்டீன் எலமெண்ட்ஸும் தேர்ட் குரூப்குள்ளேயே வந்துடுவாங்க ஸோ இது வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்ஸ் பிளாக்ஸ் பீரியாடிக் டேபிளில் டோட்டலாக ஃபோர் பிளாக்ஸ் இருக்குது எஸ் பிளாக் பி பிளாக் டி பிளாக் அண்ட் எஃப் பிளாக் ஏன் வந்து இதை பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எஸ் பிளாக் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு எழுதுறீங்க அப்போ லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் எந்த ஆர்பிட்டாலில் என்ட்ரு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த நாலு பிளாக் உள்ள அது வந்துடும் ஒன்னா எஸ் ஆர்பிட்டால் என்ட்ரு ஆகலாம் இல்லை பி ஆர்பிட்டால் இல்லை டி ஆர்பிட்டால் இல்லை எஃப் ஆர்பிட்டால் எந்த ஆர்பிட்டாலில் என்ட்ரு ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது அந்த பிளாக் அந்த எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து பிளாக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பிளாக் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் வந்து மொத்தம் அதில் வந்து எஸ் பிளாக்கில் வந்து மொத்தம் ரெண்டு பிளாக்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ஃபேமிலி இருக்குது ரெண்டு குரூப்ஸ் இருக்குது அப்போது ரெண்டு குரூப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஏன் ரெண்டு குரூப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆர்பிட்டால் ஒரு நம்பர் ஒரே ஒரு பாக்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த ஒரு ஆர்பிட்டாலில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் என்ட்ரு ஆகலாம் ஒன் ஆர்பிட்டால் கேன் அக்காமடேட் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் என்ட்ரு ஆகலாம் எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ அதனால் எஸ்ல ரெண்டு குரூப்ஸ் இருக்குது அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று அல்கலைன் மெட் ஒன்று அல்கலி மெட்டல் இன்னொன்று அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் எஸ் ஒன் அல்கலி மெட்டல்னு சொல்லுவோம் எஸ் டூ அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பி பிளாக் பி பிளாக்கில் அதே மாதிரியே த்ரீ ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குது ஒரு ஆர்பிட்டாலுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்படின்னா டோட்டலாக சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இங்கே இருப்பாங்க சிக்ஸ் குரூப்ஸ் வந்து பி பிளாக்கில் இருக்கும் ஸோ இதில் மெம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இங்கே கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப ஜாஸ்தி நிறைய ட்ரெண்டு வந்து நம்ம நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் நிறைய வந்து எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ்லாம் இங்கே வரும் ஸோ ஒரு எலமெண்ட் எந்த இடத்துல இருக்குது கரெக்டாக அப்படின்றத பி பிளாக்குக்கு கரெக்டாக ரெகனைஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பிளாக் வந்து பி பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கலெக்டிவாக எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் எஸ்ல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு குரூப் ரெண்டு ஃபேமிலி ரெண்டு குரூப் இருக்காங்க பி பிளாக்கில் வந்து மொத்தம் சிக்ஸ் ஃபேமிலி சிக்ஸ் குரூப்ஸ் இருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக இவங்க எயிட் 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 ஃபேமிலிஸையும் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எஸ் அண்ட் பியை வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டி பிளாக் எலமெண்ட் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் என்ட்ரிங் ஆர்பிட்டால் டி ஆர்பிட்டாலாக இருந்ததுன்னா அந்த டி பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி
செவன் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கு செவன் ஆர்பிட்டால்ஸில் ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அக்காமடேட் பண்ண முடியும் ஸோ இவங்க ஃபோர்டீன் மெம்பர்ஸ் ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஃபோர்டீன் மெம்பர்ஸ் லேந்தனைட்ஸ் ஃபோர்டீன் ஆக்டினைட் வந்து ஃபோர்டீன் மெம்பர்ஸ் ஸோ இவங்க எந்த இடத்துல இவங்க இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் அண்ட் செவன்த் பீரியடில் தேர்ட் குரூப்பில் வந்து இவங்களை வந்து ஃபுல்லாக அக்காமடேட் பண்ணிடணும் ஸோ இவங்க எல்லாமே ஒரே ஒரு குரூப்பில் தான் வருவாங்க தட் இஸ் தேர்ட் குரூப் அதனால் நீ அவதில் வச்சுக்கணும் இவங்களுக்கு இன்னொரு பேர் இன்னர் டிரான்சிஷன் இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம் நேம் ஏன் எங்களுக்கு இன்னர் டிரான்சிஷன் டிரான்சிஷனுக்கு குள்ளே வர்றதுனால இவங்களுக்கு பேர் இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து இதில் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய வேண்டிய விஷயம் பீரியாடிக் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் குரூப் குரூப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எலமெண்ட்ஸை ஏன் குரூப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா குரூப் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃபேமிலியை குறிக்குது ஒரு ஃபேமிலியில் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி வேரி ஆகும் லைக் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க பீரியாடிக் டேபிள்லன்னா ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே டாப் டு பாட்டம் ட்ராவல் பண்ணும்பொழுது பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்லோவாக வேரி ஆகும் எதர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதனால தான் நம்ம அந்த வருசை ரொம்ப முக்கியம் லித்தியம் டு சோடியம் நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோடியம்லேருந்து பொட்டாசியம் வரும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ஆர்டர் நான் வந்து சொல்கிறதுக்கு எனக்கு அந்த வரிசையாக நீங்கள் எலமெண்ட்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அவசியம் ஸோ இருக்கிறதுலே சின்ன பீரியட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பீரியட் தான் அதில் ரெண்டே எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் இது தனியாக நீங்கள் ஸ்பெஷலாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபஸ்ட்டு பீரியடில் இருப்பாங்க அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா போதும் ஸோ அடுத்ததுலேருந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எஸ் இவங்க பேர் வந்து அல்கலி மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இவங்களை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ரிபிடியம் சீசியம் ஃப்ரான்சியம் ஸோ இப் இப்படியே நம்ம லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ரிபிடியம் சீசியம் ஃப்ரான்சியம் சொல்லி சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கிறத விட ஈஸியான நிமோனிக்ஸ் அதுக்கு என்னன்னு பாருங்கள் லிட்டில் நாட்டி கிருஷ்ணா ரூல்ஸ் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லித்தியம் எல்ஐ நாட்டி அதுக்கப்புறம் வர்றது என்ஏ வருது அப்புறம் வந்து கே வருது பொட்டா அப்புறம் ஆர் வருது அப்புறம் எஸ்சி வருது அப்புறம் எஃப் வருது ஸோ இந்த ஆர்டர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான நிமோனிக்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரியே செகண்ட் எஸ் டூ குரூப்பை எஸ் டூ அப்படின்றது வந்து அல்கலின் எர்த் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அல்கலின் எர்த் மெட்டல் அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பெர்லியம் மெக்னீஷியம் கால்சியம் ஸ்ட்ரான்சியம் பேரியம் அண்ட் ரேடியம் ஸோ இதை எப்படி ஞான ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீன் மேங்கோ கேரட் சாம்பாரா ஸோ ஈஸியாக உங்களுக்கு அந்த வருஷம் வந்து ஞாபகத்தில் வந்துடும் பீன் மேங்கோ கேரட் சாம்பாரா ஸோ அது மாதிரி தான் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் அவ்வளோ டக்கு டக்குன்னு மறந்துடும் ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க எந்த எலமெண்ட் எங்கே இருக்குன்னு டக்குன்னு நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது ஆனால் இதில் இருந்து நிறையா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு கொஷின்ஸ் கம்பாரிசன் வரும் நிறையா கொஷின்ஸ் வரும் லாஸ்ட் இயர் கூட வந்து ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டீன்த் குரூப்லேருந்து இந்த அட்டாமிக் ரேடியஸ் பேஸ் பண்ணின கொஷின்ஸ் வந்து வந்துருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் டக்குன்னு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா எந்த எலமெண்ட் எங்கே இருக்குன்னு நம்மளால் டக்குன்னு ரீகால் பண்ணி கொண்டு வர முடியாது ஸோ இதுக்கான நிமோனிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் தேர்ட்டீன்த் குரூப் பேர் வந்து போரான் ஃபேமிலி போரான் ஃபேமிலியில் போரான் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் அண்ட் தாலியம் ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இந்த ஆர்டர் இந்த ஆர்டர் ரொம்ப அவ கரெக்டாக அந்த ஆர்டர் தெரிஞ்சிருக்கணும் பேகிட் ஸோ பேகிட் அதுதான் இதுக்கான நிமோனிக்ஸ் ஸோ ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா பேக் ஃபஸ்ட்டு போரான் வரும் அப்புறம் அலுமினியம் வரும் அப்புறம் கேலியம் வரும் அப்புறம் இண்டியம் வரும் அப்புறம் தாலியம் வரும் ஸோ டக்குன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஃபோர்டீன்த் குரூப் தட் இஸ் கார்பன் ஃபேமிலி கார்பன் ஃபேமிலி இது என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா கேட்பரி சில்க் ஜெம்ஸ் ஸ்னிக்கர்ஸ் பெர்க் பைட் கார்பன் சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் டின் அண்ட் லெட் அடுத்தது ஃபிஃப்டீன்த் குரூப் ஃபிஃப்டீன்த் குரூப்புக்கு வந்து நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ஆர்கானிக் ஆன்டிமெனி அண்ட் பிஸ்மெக் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான நிமோனிக்ஸ் நியூ ஸ்பிரிண்ட் அசோசியேஷன் சப்மிட்டட் இட்ஸ்
ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இதுக்கான நிமோனிக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ஸ்கூட்டர் சீட் டியர்டாட் பொள்ளாச்சி ஓ எஸ் எஸ்இ டிஇ அப்புறம் பிஓ அடுத்தது செவன்டீன்த்து குரூப்பு செவன்டீன்த் குரூப் பேர் ஹாலஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து எப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளியர் பிரிட்ஜ் இன் அட்லாண்டா ஃப்ளூரன் குளோரன் புரோமின் அயோடின் அண்ட் ஆஸ்டன்டைன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளியர் பிரிட்ஜ் இன் அட்லாண்டா ஸோ அடுத்தது எயிட்டீன்த்து நோபிள் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் He never arrived. Karim Xerox done written. He never arrived. Karim Xerox done written. So, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So, this is the order. So, it's easier to get the SNP block and the mnemonics to get the SNP block. And the SNP block to get the SNP block. D block elements are not the first to get the SNP block. First, D block is ஃபஸ்ட்டு ரோ மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துருக்கணும் இந்த ஃபஸ்ட் ரோ எப்படி வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸ்கேண்டியம் டைட்டானியம் வெனாடியம் குரோமியம் மேங்கனிஸ் அயன் கொபால்ட் நிக்கல் காப்பர் அண்ட் ஜிங்க் ஸோ டோட்டலாக டென் மெம்பர்ஸ் இதில் இருக்காங்க இவங்களை எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அதுக்கான நிமோனிக்ஸ் ஸ்கேரி டைகர் வேனிஷ்ட் கிரேசி மேன் ஃபீட்ஸ் கவுஸ் அண்ட் நைஸ் க்யூட் ஜீப்ராஸ் ஸோ இதுதான் நீங்கள் ஆட் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஆர்டர் இந்த ஆர்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் பி பிளாக் எவ்வளோ முக்கியம்னு சொன்னோம் அதே அளவுக்கு இதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் படிப்பீங்க டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் என்ன எதுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்லாம் கால்குலேட் பண்ணும்போது அட்டாமிக் நம்பர் டக்கு டக்குன்னு நமக்கு வந்து தெரியாது ஸோ இது இது இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா அழகாக நம்ம டுவெண்ட்டி ஒனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி தேர்ட்டியில் முடியுது எப்படி வந்து அந்த அந்த நம்பர் கரெக்டாக நீங்கள் கொண்டு போயிடலாம் ஸ்கேண்டியம் டைட்டானியம் அனாடியம் குரோமியம் மேங்கனஸ் ஸோ எது கொடுத்துருந்தாலும் ஈஸியாக உங்களால் அரை அரைவ் பண்ணிட முடியும் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அந்த ஆர்டர் இதுக்கு தேவை ஸோ அவ்வளோதான் வந்து பீரியாடிக் டேபிள் இந்த பீரியாடிக் டேபிள் வந்து நீங்கள் இந்த இந்த நிமோனிக்ஸோட யூஸ் எங்கே நீங்கள் பார்க்கலான்னா எதனாவது ஒரு பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேட்குறாங்க அந்த வருஷம் கொடுத்து கேட்குறாங்கன்னும் பொழுது எப்படி அதை அரேஞ்ச் பண்ண உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அப்போ வந்து இதை நீங்கள் ரீகால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உங்களால் இது இதோடைய அப்ளிகேஷன் நீங்கள் அங்கே ஃபீல் பண்ணுவீங்க இதில் நல்லா தரவாய்க்குங்க இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பீரியாடிக் டேபிள் ரொம்ப தரவாய்க்குங்க ஸோ பீரியாடிக் டேபிள்ன்றது இதுதான் கெமிஸ்ட்ரி இந்த இது இந்த எந்த எலமெண்ட் எந்த இடத்துல இருக்குன்றது தான் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ அதை நல்லா தரவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் கீப் வாட்சிங்